वेलकम टू ऐस अकाडमी सो मन एकनामिक सर्वे टू थौज इंडियन एकनामिक सर्वे टू थौज सी एडिंग गुरी मैं डिस्कसा सो मुख्य सर्वे यूजारे फैना मिनीस्ट्री चीफ एकनामिक अडवैजर रिजार एकनामिक सर्वे सो इस संवर का अरविंद सुब्रह्मण्य रिजार सो मन सर्वे के मुझे कोई पदा ने रेमूल्लो फैना टर्म्स ने सो मन को सर्वे मन को जीडीपी अने टर्म बस्ता सो जीडीपी अंत ग्रास् डोमेस्टिक प्रोडक्ट सो जीडीपी अंत ग्रास् डोमेस्टिक प्रोडक्टे अब्रेषन वो संवस कल्प उत्पत्ति अंतिम वस्तु सेवल अंतिम वस्तु सेवल मार्केट विरल तो मेदरिए सो वन इयर प्रोड्यूस गूड्स अंड सर्वीस मार्केट वाल वालू तो मेदरिए अभी जीडीपी अवतनी सो जीडीपी अंत अर्थम नैक्स्ट जीवीए जीवीए अंत ग्रास् वालू ऐडेड सो ग्रास् वालू ऐडेड जीडीपी मैनस टाक्स प्लस सबसीडी कल मन को जीवीए वस्तु जीडीपी मैनस टाक्स प्लस सबसीडी मन को जीवीए वस्तु नैक्स्ट जीडीपी ग्रोथ रेट वे संवस आरो पाइंट शात नैक्स्ट नैक्स्ट इयर अंत नैक्स्ट आर्थिक संवस टू थी नई आर्थिक संवस की पाइंट ई शात आर्थिक वृद्धि उपे अच्छा वे जी नैक्स्ट इक टर्म वाइजेंट प्रईस टर्म वो सो का प्रईस अंटे कांस्टेंट प्रेस ने मेजर बेस इयर तो मेजर सो बेस इयर टू थौज टू थौज ट्वेलव कांस्टेंट प्रेस इंका एला आर्थिक ओडियोड़क लेने संवसको कांस्ट प्रेस मेजर सो अला बेस इयर टू थौजेंडन ट्वेल सो कांस्टेंट प्रेस वीडीपी वे सिक्स पाइंट फाइव पर्सेज इयर की सो लास्ट इयर मत लास्ट इयर मत सैंट वन पर्सेज उयर मत इयर मत जीडीपी का प्रेस विक्स पाइंट फाइव पर्सेज अदे करे प्रेस करे प्रेस करे प्रेस अक्स पाइंट सै पर्सेज का प्रेस पाइंट फाइव पर्सेज दी तेलो कांस्टेंट प्रेस स्थिर धरल स्थिर धरल वीडीपी रेट वे सिक्स पाइंट फाइव पर्सेज सो अला जीडीपी ग्रोथ रेट वे प्रस्तुत धरल विक्स पाइंट सर्सेज सो मे अर्थम नैक्स्ट ग्रास् वालू ऐडेड सो ग्रास् वालू ऐडेड कांस्टेंट प्रेस सो कांस्टेंट प्रेस वास्ट इयर सिक्स पाइंट सिक्स ग्रोथ रेट नमोदी सो इयर मत पाइंट वन नमोदे अच्छा वे जरूर सो लास्ट इयर मत जीवीए कांस्टेंट प्रेस विक्स नमोदी सो इयर मत सिक्स पाइंट वन नमोदे अच्छा वे सो मन को अग्रिकलर अग्रिकलर सैक्टर ग्रोथ रेट वे सू पाइंट वन पर्सेज ग्रोथ ग्रोथ रेट रही है अड्ड नैक्स्ट इंडस्ट्रिय सैक्टर मन को फोर पाइंट फोर पर्सेज ग्रोथ रेट रही है नैक्स्ट सर्वी सैक्टर मन को एट पाइंट थ्री ग्रोथ रेट रही सो मन को एग्जाम पाइंट मन इंपारटे मूड सैक्टर्स कंपलसरी गुर्त सो so, मूड सैक्टर गुरी मन को जरूरी सो अग्रिकलर इंडस्ट्रिय अं सर्वी सैक्टर नैक्स्ट फिजिकल डेफिट वे पाइंट टू पर्सेज फिजिकल डेफिट 
सो मन को लास्ट रोड इवे जी सो लास्ट रोड चूस मन पिक्चर ला नैक्स्ट फुड ड्राइंड प्रोडक्शन सो फुड ड्राइंड प्रोडक्शन वो सो इयर मत रेल डेबाई पाइंट मिन टन मेट्रिक टन सारी मिन टन सो ई संवर का रेवेल पदहे पद्धति आर्थिक संवस आहार उत्पत्ल रेल डेबाई पाइंट मिन टन उत्पत्ति जरूर जरिए अदे मन लास्ट इयर चूस्ते रेल याबी पाइंट आर मिन टन उत्पत्ति जरिए सो लास्ट इयर तो कंपेर मन मेरा पे नैक्स्ट जीएसटी सो मन को जीएसटी जीएसटी देव वाल मन को विप्ल मन की टू थी जूल वन नीचे मन को जीएसटी इंप्लीमेंट मन सो दीन वाल मन जीएसटी रोड वाल फिफ्टी पर्सेज टैक्स पेरारे मन को सर्वे पे जी टू थी नवंबर वरक मन को वन पाइंट एट मिन अडिशनल टैक्स पेयर्स ऐडारे मन को सर्वे पे नैक्स्ट सर्वे पे अंत व्यवसायधारित वृत्त का व्यवसाय वृत्ल चाल मंदे मन को सर्वे पे सो मन को भारत चरत्र मोटमोद सारी सर्वे राष्ट्र विदेश पे जी सर्वे सो पे मोटमोद सारी सो मन जीडीपी इंडिया एक्सपोर्ट चूस्ते थर्टी एट पर्सेज उ सो मन अदर कंट्री तो कंपेर को तक उपच्छ सो जर्मनी मत एक्सपोर्ट जीडीपी सिक्सटी एट पर्सेज उ सो मेक्सी मेक्सीको सिक्सटी सैवन पर्सेज उूसए फिफ्टी फाइव पर्सेज उ सो मन मत जीडीपी थर्टी एट पर्सेज उन्ना एक्सपोर्ट नैक्स्ट मन को इक रेडमेंट गवर्नमेंट उठाई कदा सो रेड गवर्नमेंट एक्सपोर्ट सिक्सटी पर्सेज इंप्रूवेंट अच्छा जरिए इवे इंटरनल एक्सपोर्ट अंत राष्ट्र मध्य एक्मता बैठ देश एगमति क्या अभी एगमतने पर्सेज ग्रोथ सर्वे पे अं नैक्स्ट इंकोक सर्वे बाइलेंटे इंकोटी इंको विषय हेल्डे मन देश में मगपि मगपिवे उदेश मंद आड़पि कंटू बोत सो वार संख्या वे टू पाइंट वन वन को बजेट सारी सर्वे पे जी मन मेजर एक्सपोर्ट चूस्ते एक्सपोर्ट टापुन स्टेट वे महाराष्ट्र टापू गुजरात टाप्री कर्नाटक उ टापर तमिलनाडु टाप एक्सपोर्ट उ सो स्टेट नीचे स्टेट नीचे दादापू मन को सी पर्सेज एक्सपोर्ट सो टाप महाराष्ट्र गर्त एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट ग्रोथ रेडे लास्ट इयर तो कंपेर ट्वेलव पाइंट वन पर्सेज नैक्स्ट जीवीए सर्वी सैक्टर जीएस सारी जीएसवीए सर्वी सैक्टर सो मन को जीवीएल एस फर् स्टेडमे अब सो जीएसवीए अं ग्रास स्टेट वाल्यू ऐडेड सो मन सर्वी सैक्टर चूस मुफ रे स्टेट 
చూసినట్టయితే పదిహేను షేడ్లు మాత్రమే సర్వీస్ సెక్టర్ ఆధిపత్యం కలిగి ఉంది కేవలం పదిహేను షేడ్లు మాత్రమే సర్వీస్ సెక్టర్లో ఆధిపత్యం కలిగి ఉంది అందులో ముఖ్యంగా చూసినట్టయితే ఢిల్లీ చండీగఢ్ ఢిల్లీ చండీగఢ్ ప్రాంతాలు ఎయిటీ పర్సెంట్ షేర్ కలిగి ఉన్నాయి ఈ సర్వీస్ సెక్టర్లో అండ్ బాటంలో చూసినట్టే మాత్రం బాటంలో సిక్కిం ఉంది సో సిక్కిం సర్వీస్ సెక్టర్లో థర్టీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ షేర్ కలిగి ఉంది సో లీస్ట్లో ఉంది టాప్లో మాత్రం చండీగఢ్ ఢిల్లీ ఉన్నాయి సో ఎంత అంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ షేర్ కలిగి ఉన్నాయి సర్వీస్ సెక్టర్లో సో లాస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ మాత్రం చూస్తే లాస్ట్ ఇయర్ టాప్ వన్లో బీహార్ ఉండే బాటంలో మాత్రం ఉత్తరప్రదేశ్ ఉండే అండ్ నెక్స్ట్ ఈ సర్వే ఏం పేర్కొందంటే మహాత్మా గాంధీ మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ యాక్ట్ కింద టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఆర్థిక సంవత్సరంలో నాలుగు పాయింట్ ఆరు కోట్ల కుటుంబాలకు మరియు నూట డెబ్బై ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది కోట్ల వ్యక్తులకు పని కల్పించినట్టు ఈ సర్వేలో పేర్కొనడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ శానిటేషన్ శానిటేషన్ విషయానికి వస్తే మనకు స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ మనకు టూ అక్టోబర్ టూ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో మనకు ప్రారంభమైంది సో అప్పుడు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు టూ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వరకు శానిటేషన్ విషయానికి వస్తే గ్రోత్ రేట్ వచ్చేసి అప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫో ఫోర్టీన్లో శానిటేషన్ థర్టీ నైన్ పర్సెంటేజ్ ఉంటుండే కానీ ఇప్పుడు వచ్చేసి థర్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ థర్టీ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ నుంచి ఇప్పుడు సెవెంటీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్కు గ్రోత్ అయింది శానిటేషన్ విషయంలో సో శానిటేషన్ అప్పుడు థర్టీ నైన్ పర్సెంటేజ్ ఉంటుండే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి సెవెంటీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ అయింది శానిటేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ మనకు ఓపెన్ డెఫికేషన్లో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో మనకు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్రోర్ ఉంటుండే ఓపెన్ డెఫికేషన్ అండ్ రూరల్ ఏరియాస్లో సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోడ్స్కి తగ్గిపోయారు సో మనకు దాదాపు సగం మీద తగ్గిపోయారని చెప్పుకోవచ్చు సో మనకు మొత్తం రెండు వందల తొంభై ఆరు డిస్టిక్లు మరియు మూడు లక్షల ఏడు వేల మూడు వందల నలభై తొమ్మిది విలేజ్లు మొత్తం ఓపెన్ ఫ్రీ డెఫికేషన్ ఫ్రీ అయిపోయాయి దాంతోపాటు ఎనిమిది రాష్ట్రాలు రెండు యూనియన్ టెరిటరీస్లో మొత్తం ఓపెన్ డెఫికేషన్ ఫ్రీ అయిపోయాయి ఆ స్టేట్ ఆ స్టేట్లు అండ్ నెక్స్ట్ యూనియన్ టెరిటరీస్లో ఎందుకు చూద్దాం సిక్కిం హిమాచల్ ప్రదేశ్ కేరళ హర్యానా ఉత్తరాఖండ్ చండీగఢ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ గుజరాత్ డమండయ్యు చండీగఢ్ సో ఇవి ఓపెన్ డెఫికేషన్ ఫ్రీ స్టేట్ అండ్ యూనిటెడ్ టెరిటరీస్గా ప్రకటించబడ్డాయి సో వీటి ప్రాంతాన్ని సో వీటిని పారిశుద్ధం చెప్పుకోవచ్చు ఈ డాటాను కంపల్సరీ గుర్తించుకునే ప్రయత్నం అయితే చేయండి నెక్స్ట్ డిమానిటేషన్ సో మనకు డిమానిటేషన్ వల్ల చాలా వరకు డిపాజిట్లు నమోదయ్యని చెప్పేసి మనకు సర్వేలో పెట్టడం జరిగింది కానీ లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేస్తే మాత్రం తగ్గాయని చెప్పుకోవచ్చు సో మనకు హైయెస్ట్ జీడిపిలో సేవింగ్స్ వచ్చేసి ఏ ఇయర్లో నమోదయ్యాయి అంటే టూ థౌజండ్ సెవెన్లో బాగా నమోదయ్యాయి సేవింగ్స్ జీడిపిలో ఎంత అంటే జీడిపిలో థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంటేజ్ సేవింగ్స్ నమోదయ్యాయి జీడిపిలో కానీ ఈ ఇయర్ మాత్రం టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో మాత్రం ట్వంటీ నైన్ పర్సెంటేజ్ సేవింగ్స్ నమోదయ్యాయి జీడిపిలో సో మనకి ఎందుకంటే డిమానిటేషన్ వచ్చింది కాబట్టి అఫ్కోర్స్ డిమానిటేషన్ వచ్చింది కాబట్టి కొంచెం తగ్గిందని చెప్పుకోవచ్చు అయినా కూడా ఈ ట్వంటీ నైన్ పర్సెంటేజ్ గొప్ప అని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఈ సర్వే ఏం చెప్పిందంటే లో లెవెల్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్ స్థానిక ప్రభుత్వాలు ఉంటాయి కదా స్థానిక గ్రా ప్రభుత్వాలు ఉంటాయి కదా అంటే మనకు గ్రామ గ్రామాలు ఉంటాయి కదా ఆ గ్రామాలు బాగా తక్కువగా పన్ను వసూలు చేస్తుందని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఏంటంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ గ్రాంటేషన్ స్టేట్స్ కానీ మరియు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కేవలం ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే 
ఆ లోకల్ గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ వసూలు చేస్తున్నాయి సో అట్లా కేరళ ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక ఈ రాష్ట్రాలు డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ వసూలు చేస్తున్నాయి కానీ ఉత్తరప్రదేశ్ మాత్రము మొత్తానికి మొత్తం గ్రామ పంచాయతీలు చూసినట్టయితే ఉత్తరప్రదేశ్ మొత్తం కేంద్రం ఇచ్చే లేదా స్టేట్లు ఇచ్చే గ్రాంట్ల పైన ఆధారపడాల్సి వస్తుంది కాస్త పూస్తే మాత్రం కేరళ ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక మాత్రం డైరెక్ట్ ట్యాక్స్లు వసూలు చేస్తున్నాయి ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ సరే ఏమైనా పెట్టడం జరిగిందంటే నైన్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ గ్రాంటేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అది స్టేట్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు స్టేట్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు వేటికి గ్రామ పంచాయతీకి కేవలం ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే అవి పన్ను వసూలు చేసుకుంటున్నాయి నెక్స్ట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ విషయానికి వస్తే అకార్డింగ్ టు వరల్డ్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఆర్గనైజేషన్ ప్రకారం వరల్డ్ సెవెంత్ లార్జెస్ట్ పేరెంట్ ఫీల్డింగ్ పొజిషన్లో ఉన్నాం ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో మనం సెవెంత్ లార్జెస్ట్ పేరెంట్ ఫీల్డింగ్లో ఉన్నాం టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో సో మనం పేరెంట్ మనకు తెలుసు కదా పేరెంట్ అంటే సో పేరెంట్ మనం నమోదు చేసుకుంటాం కదా పేరెంట్ హక్కులు పేరెంట్ హక్కులు అని చెప్పేసి మనం అనడం జరుగుతుంది కదా ఒక వ్యక్తి ఏదైనా ఒక విషయాన్ని కనిపెడితే కానీ ఒక వస్తువుని కానీ కనిపెడితే అలాంటి దాన్ని ఇంకొక వ్యక్తి కనిపెట్టడానికి వీలు ఉండదు అదే పేరెంట్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది సో అట్లా ఇండియాలో పేరెంట్ హక్కులు నలభై ఐదు వేల ఆరు వందల యాభై ఎనిమిది నమోదైందంట పేరెంట్లు సో మనకు వేరేతో కంపారిజన్ కూడా చాలా తక్కువ ఉందని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇందులో మనకు హైయెస్ట్ చైనా ఉంది సో చైనాలో ఒక కోటికి పైగా పేరెంట్ నమోదయ్యాయి యుఎస్లో ఐదు లక్షల పైన పేరెంట్లు నమోదయ్యాయి జపాన్లో మూడు లక్షల పైన పేరెంట్లు నమోదయ్యాయి రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కొరియాలో రెండు లక్షల పైన పేరెంట్ హక్కులు నమోదయ్యాయి జర్మనీలో నైంటీ వన్ థౌజండ్ పేరెంట్ హక్కులు నమోదయ్యాయి సో వీటితో కంపేర్ చేసినప్పుడు మనం చాలా తక్కువగా ఉన్నాయని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ముఖ్యంగా చైనాతో కంపేర్ చేస్తే మనం చాలా చాలా తక్కువగా ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు చైనాలో ఒక కోటి మనం మాత్రం నలభై వేలలో ఉన్నాం పేరెంట్ హక్కుల్లో నెక్స్ట్ సైంటిఫిక్ పబ్లికేషన్స్లో మనం వరల్డ్స్లో సిక్స్ ర్యాంక్లో ఉన్నాం సైంటిఫిక్ పబ్లికేషన్స్లో వరల్డ్లో సిక్స్ ర్యాంక్లో ఉన్నాం ఎప్పుడంటే టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో సైంటిఫిక్ పబ్లికేషన్స్లో వరల్డ్స్లో మనం సిక్స్ ర్యాంక్లో ఉన్నాం సో మనము ఈ సైంటిఫిక్ పబ్లికేషన్స్లో మనము టూ థౌజండ్ నైన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ల మధ్య మనము ఫోర్టీన్ పర్సెంటేజ్ సైంటిఫిక్ పబ్లికేషన్స్ని ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసాము నేషన్లో సో ఇదే ఇండియాస్ షేర్ ఇన్ గ్లోబల్ పబ్లికేషన్స్లో మనము సో మన వాట గో గ్లోబల్ పబ్లికేషన్స్లో టూ థౌజండ్ నైన్లో త్రీ పాయింట్ వన్ పర్సెంటేజ్ ఉండే కానీ ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్కి వచ్చేసరికి ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ పెరిగింది ఈ గ్లోబల్ పబ్లికేషన్స్లో ఇండియా యొక్క వాటా అండ్ నెక్స్ట్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ సో దీన్ని తెలుగు విదేశీ మారక విలువలు అని చెప్పేసి అనడం జరుగుతుంది సో విదేశీ మారక విలువలు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ డిసెంబర్ నాటికి ఫోర్ నాట్ నైన్ పాయింట్ ఫోర్ బిలియన్ డాలర్స్ సో ఇక్కడ మనకు ఇవ్వడం జరిగింది సో మనకు ఈ పిక్చర్లో ప్రీవియస్ ఇయర్స్ కూడా మనం చూసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ టూరిజం సెక్టర్ కిందికి వస్తే టూరిజం సెక్టర్లో లాస్ట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో సో లాస్ట్ ఇయర్ అంటే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది మిలియన్ పర్యాటకులు సందర్శించారు సో దాంతో మనకు ఇరవై రెండు పాయింట్ రెండు బిలియన్ డాలర్లు ఇండియాకి రావడం జరిగింది ఇన్కంగా సో అదే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో పది పాయింట్ రెండు మిలియన్ పర్యాటకులు ఇండియా సందర్శించి సందర్శించుకున్నారు సో దాంట్లో లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు అంటే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ గ్రోత్ అని చెప్పుకోవచ్చు గ్రోత్ రేట్ నమోదని చెప్పుకోవచ్చు ఈ ఇండియాను సందర్శించిన వారిలో దీంతో మనము ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ బిలియన్ డాలర్స్ని మనకు ఇన్కమ్గా వచ్చింది దీంతో 
సో ఇది ఈ ఇన్కమ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇంత ఇన్కమ్ తో కంపేర్ చేస్తే మాత్రం ట్వంటీ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ గ్రో అప్ అయినాం సో గుర్తుంచుకోండి సో ఇక్కడ టెన్ పాయింట్ మిలియన్ టెన్ పాయింట్ టూ మిలియన్ పర్యాటకులు రావడం జరిగింది సో ఇది ఈ మిలియన్ టెన్ పాయింట్ టూ మిలియన్ పర్యాటకులు లాస్ట్ ఇయర్తో మిలియన్ లాస్ట్ ఇయర్ పర్యటనతో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ గ్రో అప్ వచ్చింది ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ గ్రో అప్ వచ్చింది సో మనకు దీంతో ఇన్కమ్ కూడా వచ్చింది సో ఇన్కమ్ ఏంటంటే ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ బిలియన్ డాలర్స్ సో ఇది లాస్ట్ ఇయర్ ఇన్కమ్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఈ ఇయర్ ఇన్కమ్ ట్వంటీ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ అని చెప్పుకోవచ్చు సో డొమెస్టిక్ టూరిస్ట్ విజిట్స్ సో డొమెస్టిక్ టూరిస్ట్ విజిట్స్ గ్రో బై ట్వెల్వ్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ సో డొమెస్టిక్ టూరిస్ట్ విజిట్స్ ఎంత అంటే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ మిలియన్స్ అదే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ టూ మిలియన్స్ సో మనకు డొమెస్టిక్ టూరిస్ట్ టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ వచ్చేసి టాప్ ఫైవ్లో ఉన్న ప్లేసెస్ వచ్చేసి తమిళనాడు ఉత్తరప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ కర్ణాటక ఇవి టాప్ ఫైవ్లో ఉన్నాయి నెక్స్ట్ రియల్ ఎస్టేట్ రంగం చూసినట్లయితే ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన సో ఈ ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద స్కీమ్ కింద రెండు వేల ఇరవై నాటికి అందరికీ ఇల్లు అందించాలని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో మూడు పాయింట్ ఒకటి మిలియన్ ఇల్లు ఇవ్వాలని చెప్పేసి వీళ్ళు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు ఎప్పటివరకు అంటే రెండు వేల ఇరవై నాటికి అందరికీ ఇల్లు ఇవ్వాలని చెప్పేసి వీళ్ళు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు సో దీంట్లో అంటే స్కీమ్ ఏంటి ఆ స్కీమ్ ఏంటంటే మనకు విడుదల వాజీగా మనకు ఆ మొత్తం ఐదు విడతల్లో అమౌంట్ రావడం జరుగుతుంది సో ప్రతి విడతలో ముప్పై వేలు రావడం జరుగుతుంది సో మొత్తం లక్ష యాభై వేల దాకా రావడం జరుగుతుంది దాంతోపాటు కొన్ని కొంతమేర బ్యాంకుల్లో అప్పు కూడా అప్పు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో అది తక్కువ వడ్డీతో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ స్కీమ్ కింద దీంట్లో ఇప్పటి వరకు జీరో పాయింట్ ఫోర్ మిలియన్ హౌజెస్ ఇంకా కట్టడం జరిగింది ఇంకా వన్ పాయింట్ సిక్స్ హౌజెస్ ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్లోనే ఉన్నాయి సో వీళ్ళు ఎప్పటివరకు పూర్తి చేయాలంటే త్రీ పాయింట్ వన్ మిలియన్ హౌజెస్ని ఎప్పటివరకు పూర్తి చేయాలంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వరకు వీళ్ళు పూర్తి అని చెప్పేసి లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు కానీ ఇప్పటి వరకు కేవలం జీరో పాయింట్ ఫోర్ మిలియన్ హౌజెస్ మాత్రమే పూర్తి అయ్యాయి సో ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నాయి మాత్రం వన్ పాయింట్ సిక్స్ మిలియన్ హౌజెస్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నాయి సో ఆ ఫోర్ వేసుకున్నా కానీ టూ పర్సెంట్ అవుతుంది సో ఇంకా వన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ వన్ పాయింట్ వన్ మిలియన్ ఇంకా హౌజెస్ ఇంకా మిగిలిపోతూ ఉంటాయి సో చూడాలి వీళ్ళు ఇంకా దానికి త్రీ పాయింట్ వన్ మిలియన్ హౌజెస్కి రీచ్ అవుతారా లేదని చెప్పి చూడాలి నెక్స్ట్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ చూసినట్లయితే మనకు అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో సో ఇంతకుముందు మనం ఆడుకున్నాం అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ గురించి సో ఫస్ట్ స్లైడ్లో అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో మనకు టూ పాయింట్ వన్ పర్సెంటేజ్ గ్రోత్ రేట్ వచ్చింది ఇది కరెంట్ ప్రైజెస్ వద్ద అగ్రికల్చర్ సంబంధించి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్కి గవర్నమెంట్ సెంట్ గవర్నమెంట్ వారికి ఇచ్చే బడ్జెట్ కూడా పెంచడం జరిగింది సో ఈ బడ్జెట్ టూ థౌజండ్ టెన్ లెవెన్లో ఫైవ్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ నైంటీ త్రీ క్రోడ్స్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరంకు సిక్స్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ప్రపంచ బ్యాంక్ ప్రకారం వరల్డ్ బ్యాంక్ ఎస్టిమేషన్ ప్రకారం రెండు వేల యాభై నాటికి భారతదేశంలో ప్రజలు ఎక్కువగా అర్బనైజ్ అవుతారంట అంటే ఎక్కువ మంది ప్రజలు నగరాల్లోనే జీవిస్తారంట మనకు టూ థౌజండ్ వన్లో టూ థౌజండ్ వన్ సెన్సెస్ ప్రకారం చూస్తే వ్యవసాయ రంగంలో పనిచేసే వారి సంఖ్య యాభై ఎనిమిది పాయింట్ రెండు శాతం ఉండే సో ఇదే సంఖ్య రెండు వేల యాభై నాటికి ఇరవై ఐదు పాయింట్ ఏడు శాతంకి పడిపోతుందని చెప్పేసి మనకు వరల్డ్ బ్యాంక్ చెప్పడం జరిగింది సో కంపల్సరీ పాయింట్స్ అన్ని యాడ్ చేసుకోండి యాడ్ చేసుకొని మైండ్లో హోల్డ్స్ పెట్టుకోండి సో ఇవి మట్టుకు జిఎస్ మార్క్ జిఎస్ పేపర్లో వచ్చే ప్రతి ఎగ్జామ్లో మనకు యూజ్ అవుతాయి దాంతోపాటు ఎకనామిక్స్ పేపర్లో కూడా మనకు యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఉమెన్ ఇష్యూస్లో మనం చూసినట్టయితే మెయిన్గా ఈసారి ఈ సర్వేని 
పింక్ కలర్లో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో పింక్ కలర్లో ఎందుకు ఇష్యూ పింక్ కలర్లో ఎందుకు రిలీజ్ చేసిర్రు అంటే జెండర్ సంబంధించి ఇష్యూస్ ఉన్నాయని చెప్పేసి పింక్ కలర్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో మనకు భారతదేశం చూసినట్టయితే మహిళ యొక్క ప్రాతిని మహిళ ప్రాతినిధులు భారతదేశంలో ఫార్టీ నైన్ పర్సెంటేజ్ ఉన్నారని చెప్పుకోవచ్చు సో అలాగే మనం రువాండా దేశంలో చూసినట్టయితే రువాండాలో సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ప్రతినిధులు ఉన్నారు ప్రజా ప్రతినిధులు ఉన్నారు రువాండాలో మనం మాత్రం ఫార్టీ నైన్ పర్సెంటేజ్ ఉన్నాం కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి ఈ ఫార్టీ నైన్ పర్సెంటేజ్ ఎందులో అంటే దాదాపు ఈ ఫార్టీ నైన్ పర్సెంటేజ్లో ఫార్టీ త్రీ పర్సెంటేజ్ కేవలం స్థానిక సంస్థల రిజర్వేషన్ మాత్రమే ఫార్టీ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఉన్నాయి సో ఈ ఈ ఫార్టీ త్రీ పర్సెంటేజ్ మహిళ రిప్రజెంటేటివ్ ఎక్కడ ఉన్నారంటే స్థానిక ప్రా స్థానిక సంస్థల్లో మాత్రమే ఉన్నారు సో మిగతా మిగతా చూసినట్లయితే మిగతా మా మిగతాదే అటు పార్లమెంట్లలో పార్లమెంట్లలో కావచ్చు లోక్సభ లోక్సభలో కావచ్చు నెక్స్ట్ ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లో ఉన్నారు ఎక్కువ ఏంటంటే వీళ్ళు మహిళలు స్థానిక ప్రభుత్వాల్లోనే ఎక్కువ ఉన్నారని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఒక చిన్న విషయం చెప్పుకోవాలంటే మనకు పార్లమెంట్లో మహిళల సంఖ్య వచ్చేసి పార్లమెంట్లో లోక్సభలో మహిళల సంఖ్య వచ్చేసి అరవై ఎనిమిది సో పార్లమెంట్ సభ్యుల్లో చూసుకున్నట్టయితే మాత్రం వాళ్ళ పర్సెంటేజ్ ఎంత అంటే లెవెన్ పర్సెంటేజ్ సో మనకు పార్లమెంట్ సభ్యుల సంఖ్య వచ్చేసి ఫైవ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇందులో పర్సెంటేజ్ వైపు చూస్తే మహిళల యొక్క పర్సెంటేజ్ ఎంత అంటే లెవెన్ పర్సెంటేజ్ సో అలాగే రాజ్యసభలో చూసినట్టయితే లెవెన్ పర్సెంటేజ్ సో ఇది మహిళకు ఉన్న ప్రాధాన్యత ఎక్కువ ఏంటంటే పురుషులు ఇప్పుడు పట్టణాలకు వలస రావడం జరుగుతుంది వాళ్ళ యొక్క వృత్తుల కోసం ఇప్పుడు వ్యవసాయ రంగంలో ఎక్కువగా మహిళ వేస్తూ ఉన్నారు వ్యవసాయాన్ని సో వ్యవసాయంలో మహిళలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని చెప్పేసి మనకు సర్వే పేర్కొంది సో ప్రతి పథకాల లబ్ధిల్లో కనీసం ముప్పై శాతం మహిళలకు అందేలా చూడాలని చెప్పేసి ఈ సర్వే మనకు పేర్కొనడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్లో మనం చూసినట్టయితే పనిచేసే మహిళ మహిళల శాతం వచ్చేసి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్లో థర్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఉంటే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్కి వచ్చేసరికి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్కి వచ్చేసరికి ఈ శాతం తగ్గిపోయిందని చెప్పుకోవచ్చు ఎంత అంటే ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఉన్నారు సో పనిచేసే మహిళల సంఖ్య రెండు వేల ఐదు రెండు వేల ఆరు రోజుల నుంచి మాత్రం ముప్పై ఆరు శాతం ఉండే సో ఇదే మహిళల సంఖ్య పనిచేసే వారి మహిళ శాతం రెండు వేల పదిహేను రెండు వేల పదహారు రోజుల నుండి అయితే ఇరవై నాలుగు శాతంగా ఉన్నారు సో మనకు దాదాపు క్లియర్ కట్ కనిపిస్తుంది సో పన్నెండు శాతం మీరు తగ్గిపోయారని చెప్పేసి సో పనిచేసే వారి సంఖ్య బాగా తగ్గిపోతుందని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ మహిళల ఇంకొక విషయం ఏంటంటే తమకు మగపిల్లలు కా మగపిల్లలు కావాలని చెప్పేసి కంటూ పోతూ ఉన్నారు సో వాళ్ళ మగపిల్లలు వచ్చేంత వరకు దానివల్ల స్త్రీ శిష్యుల సంఖ్య ఎక్కువ పెరిగిపోతుందని చెప్పేసి మనకి సర్వే పేర్కొ పేర్కొంది సో అలాగా స్త్రీ శిశువులు టూ పాయింట్ టూ పాయింట్ వన్ వన్ కోట్లు పెరిగిపోయాయని చెప్పేసి మనకు చెప్పడం జరిగింది ఈ సర్వే నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇష్యూ చూసినట్లయితే మనము క్లైమేట్ గురించి చూద్దాం క్లైమేట్ మనకు వంద మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం తగ్గితే ఖరీఫ్లో ఎంత వంద మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం సో మనకు వర్షపాతం ఎందుకు కొలుస్తారు మిల్లీమీటర్లో కొలుస్తారు సో మనకు వంద మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం తగ్గితే ఖరీఫ్ సీజన్లో పదిహేను శాతం ఖరీఫ్లో పదిహేను శాతం రబీలో ఏడు శాతం ఆదాయాన్ని రైతులు కోల్పోవాల్సి వస్తుందని చెప్పేసి మనకు ఈ సర్వే పేర్కొనడం జరిగింది సో మనం పెన్ కలర్ వేరే తీసుకుందాం కనిపించట్లేదు అనుకుంటా ఇది బెటర్ సో ఎంత అంటే రైతులు 
ఖరీఫ్ లో పదిహేను శాతం రబీలో ఏడు శాతం తమ ఆదాయాన్ని కోల్పోసి వస్తుంది ఓ కోల్పోల్సి వస్తుందని చెప్పేసి మనకు సర్వే పేర్కొంది సో ఈ దశాబ్దం చివరి నాటికి మూడు నుంచి నాలుగు శాతం మేర ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతాయని చెప్పేసి ఈ సర్వే మనకు పేర్కొనడం జరిగింది ఈ దశాబ్దం చిరువైన చివరి నాటికి మూడు నుంచి నాలుగు శాతం మేర ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతాయని చెప్పేసి మూడు నుంచి నాలుగు డిగ్రీల మేరకు ఈ దశాబ్దం చివర ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతాయని చెప్పేసి మనకు ఈ సర్వే మనకు పేర్కొనడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో మనం చూసినట్టయితే దేశంలో రానున్న ఇరవై సంవత్సరాల్లో ఎంత ఇరవై సంవత్సరాల్లో మౌలిక వస్తువుల అభివృద్ధి కోసం ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ నేను టీడియన్ పెడుతున్నాను ట్రిలియన్ డాలర్స్ కావాలని చెప్పేసి పేరు జరిగింది సో ఇందులో మనం సొంతంగా త్రీ పాయింట్ నైన్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ మనం సొంతంగా సమకూర్చుకుంటాం సో మిగతా మొత్తాన్ని మనం ఆసియన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ నుంచి తీసుకుంటామని చెప్పేసి మనకు ఈ సర్వే మనకు పేర్కొంది రానున్న ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల్లో మనకు మౌలిక వస్తువుల సదుపాయాల కోసం 4.5, పాయింట్ ఫైవ్ సో ఇది ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇది ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ అవసరం అవుతుందని చెప్పేసి మనకి ఈ సర్వే పేర్కొంది అందులో నుంచి మనం ఈ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ నుంచి మనం త్రీ పాయింట్ నైన్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ మనం సొంతంగా సమకూర్చుకుంటాం మిగతా మొత్తాన్ని ఆసియన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బ్యాంక్ నుంచి మనం అప్పు తీసుకుంటాం అని చెప్పేసి మనకు ఈ సర్వే మనకు పేర్కొనడం జరిగింది సో దేశంలో మెట్రో రైలు పొడవు నాలుగు వందల ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు అని చెప్పేసి ఈ సర్వేలో మనం పేర్కొనడం జరిగింది సో ఇది సర్వే గురించి హైలైట్స్ ఇవి సర్వే హైలైట్స్ సో మీకు ఇంకా ఇంకా మ్యాటర్ కావాలంటే మాత్రం కంపల్సరీ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ వన్ వాటితో పడితే మాత్రం ఇంకా రేంజ్ ఒక ఇంకా డెప్త్గా అనాలిసిస్ చేయాల్సి వస్తుంది చాప్టర్ వైజ్ చెప్దాం మనకు టూ మనకు ఈ సర్వే మనకు టూ వాల్యూమ్స్తో రిలీజ్ అయింది సో వాల్యూమ్ వన్ వాల్యూమ్ టూ సో వాల్యూమ్ వన్లో మనకు నైన్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి వాల్యూమ్ టూలో మనకు ట్వెల్వ్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి సో మనము ప్రతిదీ చాప్టర్ వైజ్ కావాలంటే మాత్రం కంపల్సరీ గ్రూప్ టూ మరి వా టూ ఓ వన్ వాడితే మాత్రం కంపల్సరీ నేను కంపల్సరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా సో అవి మాత్రం చదవాలంటే మాత్రం నాకు టైం పడుతుంది ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ టైం పడుతుంది సో వీడియో మాత్రం నచ్చితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద